మోల్స్ అర్ధపత్ర ప్రయోగం కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమని నిరూపిస్తారు ప్రయోగానికి ముందు మొక్కను చీకటి గదిలో ఉంచడానికి గల కారణాలను వివరిస్తారు సీసా లోపల పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తారు అదేవిధంగా ప్రయోగ నిర్వహణలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను కూడా తెలియజేస్తారు మొక్కలు ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా మనల్ని కాపాడే వైద్యులుగా మనం పేర్కొనవచ్చు ఎందుకనగా అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను గ్రహించి మనకు ప్రాణవాయువైన ఆక్సిజన్ ను విడుదల చేస్తాయి ఇదే విషయం ప్రిస్లే నిర్వహించిన ప్రయోగంలో కూడా నిర్ధారించబడింది పుదీనా మొక్క సమక్షంలో క్యాండిల్ నిరంతరాయంగా వెలుగుతూ ఉండడమే కాకుండా ఎలుక కూడా చైతన్యవంతంగా ఉంది మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను ఎందుకు తీసుకుంటాయి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ కొరక ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అవసరమని నిరూపించడానికి ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించవలసి ఉంటుంది ఇందుకు కావలసినవి కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్క వెడల్పు మూతికల సీసా రెండుగా చీల్చిన కార్కు పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వీటితో పాటుగా పిండి పదార్థ నిర్ధారణకు అవసరమైన పరికరాలు మరియు పదార్థాలు ముందుగా కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్కను తీసుకోవాలి ప్రయోగం నిర్వహించే ముందు ఇందులోని పిండి పదార్థాన్ని తొలగించాలి ఎందుకనగా పిండి పదార్థం ఉనికి ద్వారా మాత్రమే ఫలితాన్ని నిర్ధారిస్తాము ముందుగానే పిండి పదార్థం మొక్కలో ఉంటే ఫలితాన్ని సరిగా నిర్ధారించలేము కనుక ప్రయోగ నిర్వహణకు ముందే తయారైన పిండి పదార్థాన్ని తొలగించాలి ఇందుకోసం మనం ఈ మొక్కను ఒక వారం పాటు చీకటి గదిలో ఉంచాలి చీకటి గదిలో ఉంచినప్పుడు పిండి పదార్థం తయారీ జరగకపోగా నిల్వ ఉన్న పిండి పదార్థం వివిధ రకాల జీవక్రియలకు వినియోగించబడుతుంది చీకటి గదిలో ఉంచిన వారం రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా నీటిని అందించడం మాత్రం మరువకూడదు ఈ విధంగా మొక్కను చీకటి గదిలో వారం పాటు ఉంచడం వలన చాలా చాలా తక్కువ పిండి పదార్థం ఉంటుందని ఇది ప్రయోగ ఫలితాన్ని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయదని నిర్ధారించుకోవచ్చు ఇలా పిండి పదార్థాన్ని తొలగించిన తరువాత మొక్కను బయటకు తీసుకుని రావాలి ఒక వెడల్పు మూతికల సీసాను తీసుకోవాలి అందులో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ను తీసుకోవాలి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ను ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎందుకనగా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో చర్య చెంది సీసా లోపలి నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను తొలగిస్తుంది తద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆ ఆకుకు అందకుండా చేయవచ్చు తరువాత ఒక పొడవైన ఆకును ఎంచుకుని దాని సగభాగాన్ని సీసాలోనికి దాని మూతి ద్వారా చొప్పించి రెండుగా చీల్చిన రబ్బరు కార్కు ద్వారా సీసా మూతిని బిగించాలి ఇలా చేసే సమయంలో ఆకు దెబ్బ తినకుండా చూడాలి మూతి వద్ద వేజలిన్ ను పూసి గాలి చొరబడకుండా చేయాలి ఈ అమరికను కొన్ని గంటల పాటు సూర్యరశ్మిలో ఉంచాలి తరువాత సీసాలో బిగించిన ఆకును అదేవిధంగా అన్ని కారకాలు అందించబడిన మరొక ఆకును తీసుకోవాలి ఈ రెండు ఆకులపైన పిండి పదార్థ నిర్ధారణ పరీక్ష నిర్వహించాలి సీసా లోపల చొప్పించినటువంటి ఆకులో సీసా వెలుపల ఉన్న భాగం మాత్రమే నీలి నలుపు మచ్చలను ఏర్పరచుకుంటుంది కాని అన్ని కారకాలు అందించబడిన ఆకు అంతటా నీలి నలుపు మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఈ పరిశీలన ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అవసరమైన ముఖ్య కారకమని నిర్ధారించుకోవచ్చు జాగ్రత్తలు ఈ ప్రయోగ నిర్వహణలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సీసాలోనికి వెళ్లకుండా బిరడాను గట్టిగా బిగించి వ్యాజులిన్ ఖచ్చితంగా పూయాలి అదేవిధంగా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం కాకుండా స్ఫటికాలను ఉపయోగించడం వలన ఫలితంలో ఎటువంటి అనుమానాలు లేకుండా చక్కటి ఫలితాన్ని మనం పొందవచ్చు ముఖ్యాంశాలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమని ప్రయోగపూర్వకంగా నిరూపించబడింది అంతేకాకుండా ప్రయోగానికి ముందు మొక్క నుండి పిండి పదార్థాన్ని తొలగించాలి ఇందుకోసం మొక్కను చీకటి గదిలో వారం రోజుల పాటు ఉంచాలి అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం చివరగా ప్రయోగ నిర్వహణలో ఎంచుకున్న ఆకుకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందకుండా జాగ్రత్త వహించాలి